வணக்கம் ஹலோ நாம் இன்னைக்கு வந்து ஷோடிஞ்சி ரிக்வேஷன் பற்றி பேச போகிறோம் ஷோடிஞ்சி ரிக்வேஷனுங்கிறது என்ன ஷோடிஞ்சி ரிக்வேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு குவான்டம் சிஸ்டம் ஏதோ ஒரு மைக்ரோஸ்கோபிக் சிஸ்டம் ஒரு எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் அந்த மாதிரி ஒரு அளவில் சின்னதாக இருக்கிற ஒரு சிஸ்டமோட வேவ் ஃபங்க்ஷன் இடம் காலம் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் பொறுத்து எப்படி மாறும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து ஷோடிஞ்சி ரிக்வேஷன் அதாவது த இக்வேஷன் விச் டெல்ஸ் யூ ஹவு த வேவ் ஃபங்க்ஷன் எவால்வ்ஸ் ஓவர் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் இல்லை நியூட்ரோனியன் மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற பழைய மெக்கானிக்ஸில் ஒரு பழைய அப்ரோச்சில் நம்ம வந்து ஸ்டேட் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு இருக்கும் அதாவது ஒரு சிஸ்டம் இல்லை ஒரு பார்ட்டிக்கல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதோட பொசிஷன் அது எங்கே இருக்குது அதோட மொமெண்டம் மொமெண்டம் அப்படிங்கிறது மாஸ் இன்ட் வெலாசிட்டி அதோட வெலாசிட்டி இந்த மாதிரி அதோடய எனர்ஜி இந்த மாதிரி அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதை அந்த சிஸ்டம் நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் எதை வச்சு டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஸ்டேட் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்டேட் வேரியபிள்ஸ் எப்படி மாறும் டைம் ஸ்பேஸ் பொறுத்து ஒரு இடத்துல ஒரு டைமில் அது எப்படி மாறுது அப்படின்றது நமக்கு சொல்கிறது தான் வந்து இக்வேஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் அப்படின்னு இருக்குது இப்போது கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸில் நமக்கு வந்து நியூட்டன்ஸ் லாஸ் இருக்குது நியூட்டன்ஸ் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் பர்டிகுலராக நியூட்டன் செகண்ட் லா இந்த நியூட்டன் செகண்ட் லா தான் வந்து வி ஹாவ் அ மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்வேஷன் அதில் மட்டும்தான் ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்மலிசம் இருக்குது ஸோ ஃபோர்ஸ் இஸ் அ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் அதாவது ஒரு பொருளில் ஒரு விசை ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்போது அந்த பொருளுக்கு வந்து அதோடய மொமெண்டம் மாறும் வெலாசிட்டி மாறும் அதில் ஒரு ஆக்சலரேஷன் இருக்கும் அதனால் மொமெண்டம் மாறும் அந்த மொமெண்டம் டைம் வச்சு எப்படி மாறுது அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நியூட்டனோட செகண்ட் லா ஃபோர்ஸை டிஃபைன் பண்ணுது மாஸ் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும்போது எஃபிகோட் எம்ஏ அப்படின்னு எழுதலாம் இந்த ஈக்வேஷனும் நமக்கு ஈக்வேஷன்ஸ் ஆஃப் கைனமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த ஈக்வேஷன்ஸும் நம்ம வந்து ஒரு சிஸ்டம் ஒரு கிளாசிக்கல் சிஸ்டம் நமக்கு இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸ் ஆரம்பத்தில் எப்படி இருந்தது அதோட பொசிஷன் வெலாசிட்டி ஆக்சலரேஷன் இதெல்லாம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சு இல்லை ஏதாவது ஒரு சில வேரியபிள்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா உதாரணமாக அதோட ஆக்சலரேஷன் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா இந்த ஈக்வேஷன்ஸ் வச்சு நாம் வந்து மற்ற வேரியபிள்ஸை கண்டுபிடிக்கலாம் எந்த ஒரு டைம்லையும் ஃப்யூச்சரில் அந்த சிஸ்டம் எப்படி இருக்கும் அதோட பொசிஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு உதாரணமாக ஒரு சாக் பீஸ் இருக்குது இது நான் சாக் பீஸை வந்து கீழே போடுறேன் ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட்டில் இருக்குது டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் வந்து இது ஒரு ரெண்டு மீட்டர் ஹைட்டில் இருக்குது தலையிலேருந்து ரெண்டு மீட்டர் ஹைட்டில் இருக்குது அப்படின்னா இது நான் கீழே போடுறேன் இது வந்து ஃப்ரீ ஃபால் அப்படின்னு பேர் இந்த சாக் பீஸில் ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் வந்து அதோட வெயிட் அதோட கிராவிட்டி ஆக்சலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி இன் டு மாஸ் இப்போது எந்த ஒரு டைமில் எனக்கு வந்து இந்த சாக் பீஸ் ஆரம்பத்தில் இந்த இடத்துல இருந்தது இதில் ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் இதான் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சதுன்னா இதுக்கப்புறம் வர எந்த ஒரு டைம்லையும் அந்த சாக் பீஸ் எங்கே இருக்கும் அதோட ஹைட் என்னவாக இருக்கும் அதோட வெலாசிட்டி என்னவாக இருக்கும் மொமெண்டம் என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த ஈக்வேஷன்ஸ் வச்சு என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இதனால தான் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டேட் ஈக்வேஷன்ஸ் அப்படின்னு பேர் இப்போ ஷோடிஞ்சர் ஈக்வேஷன் அப்படிங்கிறது இதே மாதிரி ஒரு குவான்டம் சிஸ்டம் ஒரு குவான்டம் பார்ட்டிக்கலுக்கு அதோட வேறு வேறு டைமில் அது எப்படி இருக்கும் அதோட நிலை என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு சொல்கிற அந்த ஈக்வேஷன் தான் ஷோடிஞ்சர் ஈக்வேஷன் இந்த ஷோடிஞ்சர் ஈக்வேஷன் அப்படிங்கிறது வேவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் குவான்டிட்டி ஒரு என்டிட்டியோட செகண்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அந்த குவான்டம் சிஸ்டமை வர்ணிக்கிற டிஸ்கிரைப் பண்ணுற ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ரிலேஷன் அந்த குவான்டம் சிஸ்டமோட எல்லா ஸ்டேட் வேரியபிள்ஸும் அப்சர்வபிள்ஸ் எல்லா அப்சர்வபிள்ஸும் இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷனில் இருக்கும் இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் சிஸ்டமாக கன்சிடர் பண்ணும்போது அது எக்ஸ் ஒய் இசட் டி மூணு ஸ்பேஸ் கோஆர்டினேட்ஸ் ஒரு டைம் கோஆர்டினேட்டர் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் நம்ம வந்து ஒரு சிம்பிளிசிட்டிக்காக வில் கன்சிடர் ஒன் டைமென்ஷன் அப்படி ஒன் டைமென்ஷன் கன்சிடர் பண்ணும்போது எக்ஸ் கமாட்டி மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷனோட ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் அதாவது ஸ்பேஸ் பொறுத்து டைம் பொறுத்து இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் எப்படி மாறுது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த ஷோடிஞ்சர் ஈக்வேஷன் இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பின்னால் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம அது மாதிரி ஷோடிஞ்சர் ஈக்வேஷனை பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் ஷோடிஞ்சர் ஈக்வேஷன் நம்ம என்ன சொன்ன மாதிரி ஷோடிஞ்சர் ஈக்வேஷன் அப்படிங்கிறது சை சைல இருக்கிற ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியல்
h cross அப்படிங்கிறது h by 2 pi h ங்கிறது பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் h cross ங்கிறது ரிடியூஸ்ட் பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் m அப்படிங்கிறது மாஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் நம்ம எந்த சிஸ்டம் எந்த பார்ட்டிகளை பற்றி பேசுகிறோமோ அதோட மாஸ் ஒரு எலக்ட்ரானாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ப்ரோட்டானாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பார்ட்டிகல் அதோட மாஸ் தான் எம் வி அப்படிங்கிறது பொட்டன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் அந்த சிஸ்டமோட பொட்டன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ்லேருந்து குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ் போகும்போது கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸில் நம்ம எதெல்லாம் அப்சர்வபிள்ஸ் ஸ்டேட் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ குவான்டம் மெக்கானிக்ஸில் அதெல்லாம் ஆப்ரேட்டர்ஸாக மாறும் ஸோ இந்த ஐஹெச் கிராஸ் டோ பை டோ டி அப்படிங்கிறது இது வந்து எனர்ஜி ஆப்ரேட்டர் டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் த சிஸ்டம் இது எனர்ஜி கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸில் ஒரு வேரியபிளாக இருந்தது குவான்டம் மெக்கானிக்ஸில் இது ஆப்ரேட்டராக மாறும் மைனஸ் ஹெச் கிராஸ் ஸ்கொயர் பை டூ எம் டெல் ஸ்கொயர் த்ரீ டைமென்ஷன் அப்படி இல்லைனா மைனஸ் ஹெச் கிராஸ் ஸ்கொயர் பை டூ எம் டோ ஸ்கொயர் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது கைனடிக் எனர்ஜி ஆப்ரேட்டர் இது வந்து கைனடிக் எனர்ஜி ஆப்ரேட்டர் இந்த வி அப்படிங்கிறது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆப்ரேட்டர் ஆக இந்த ஷோடிஜ் எடுக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது புதுசாக எதுவும் இல்லை இது வந்து கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி தான் The total energy of a system is the sum of kinetic energy and potential energy. That is the equation. Now, the equation is derived from the equation. So, we have a wave function. One wave is a plane wave. Y equal to a e power i kx minus omega t. This is y. What is the wave? If you go to the wave, you will go to the wave. This is the wave. This is the wave. This is the wave. This is the displacement. This is the wave. மீன் பொசிஷன் இக்கிவிரியம் பொசிஷன்ஸ் இருக்கும் அதாவது அந்த மீடியமோட பார்ட்டிகல்ஸ் மேலே கீழே வைப்ரேட் ஆகுது அது எங்கேருந்து வைப்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கிறது அந்த மீன் பொசிஷன் அந்த பொசிஷன்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் தள்ளி போயிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஏ அப்படிங்கிறது ஆம்பிடியூட் மேக்ஸிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இது அதிகமாக எவ்வளோ போகலாம் இந்த இடத்துல இது பாசிட்டிவ் ஆம்பிடியூட் பாசிட்டிவ் மேக்ஸிமம் இது நெகட்டிவ் மேக்ஸிமம் ஸோ இது எவ்வளோ அதிகமாக போகலாம் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ போகலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஏ ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் எவ்வளோ போயிருக்கு அப்படிங்கிறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒய் அதிகமாக எவ்வளோ போகலாம் அப்படிங்கிறது ஏ ஐங்கிறது இமேஜினரி நம்பர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் கே அப்படிங்கிறது வேவ் நம்பர் அப்படின்னு பேர் கே அப்படிங்கிறது வந்து நாம் டூ பை பை லேம்டா அப்படின்னு எழுதலாம் இந்த லேம்டாங்கிறது வேவ் லென்த் அதாவது கே வந்து ஸ்பேஷியல் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு எழுதலாம் அதாவது ஒரு யூனிட் லென்த்தில் எவ்வளோ வேவ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கே ஸ்பேஷியல் ஃப்ரீக்வன்சி ஒமேகாங்கிறது ஆனுவலர் ஃப்ரீக்வன்சி அது வந்து டூ பை நியூ நியூங்கிறது ஃப்ரீக்வன்சி ஒரு யூனிட் டைமில் ஒரு செகண்டில் எத்தனை வேவ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நியூ ஒரு யூனிட் டைமில் ஒரு ரேடியனில் எவ்வளோ வேவ் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஒமேகா ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி ஆக இந்த கேஎக்ஸ் மைனஸ் ஒமேகா டி அப்படிங்கிறது இந்த ஷேப்பை குறிக்கும் இந்த ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ இ பவர் ஐ கேஎக்ஸ் மைனஸ் ஒமேகா டி அப்படிங்கிறது பொதுவாக ஒரு முன்னோக்கி போகிற ட்ராவலிங் வேவை குறிக்கிற ஒரு ஈக்குவேஷன் மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன் இதே நம்ம வந்து கேஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஒமேகா டி போட்டோம் அப்படின்னா அந்த வேவ் பின்னாடி வருது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது இந்த டி ப்ராக்லி ஐபாதசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது எல்லா பார்ட்டிகளும் வேவாக ஆக்ட் பண்ணலாம் எப்படி லைட் வந்து ஒரு வேவ் அப்படிங்கிறது பார்ட்டிகலாகவும் ஆக்ட் பண்ணதோ அதே மாதிரி பார்ட்டிகல் எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் அப்படிங்கிற பார்ட்டிகல்லாம் ஒரு வேவாகவும் ஆக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் டிப்ராக்லி ஐபாதசிஸ் அதுதான் குவான்டம் மெக்கானிக்ஸோட ஆரம்பம் அந்த ஐபாதசிஸ் படி நாம் வந்து ஒரு ஒரு பார்ட்டிகலும் ஒரு வேவ் நேச்சர் கொடுக்குறோம் அந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்குற அந்த வேவ் நேச்சரோட மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் தான் இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஆக அதுவும் வேவ் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம இந்த வேவ் இக்குவேஷனே இதுக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்போ சை அப்படிங்கிற அந்த வேவ் ஃபங்க்ஷனும் ஏ இ பவர் ஐ கே எக்ஸ் மைனஸ் ஒமேகா டி அப்படின்னே இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் இது பொதுவாக எல்லா வேவுக்கும் இருக்கிறது தானே இது எப்படி ஒரு குவான்டம் மெக்கானிக்கல் பார்ட்டிகலுக்கான வேவ் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த இடத்துல கே ஒமேகாவை வந்து மாற்ற போகிறோம் எப்படி மாற்றலாம் அப்படின்னா நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கே அப்படிங்கிறது டூ பை பை லேம்டா இந்த லேம்டாங்கிறது வேவ் லென்த் இப்போ டீப் ராக்லி ஐபாசிஸ் படி இந்த லேம்டா அப்படிங்கிறது h பை பி இந்த ஒரு பார்ட்டிகலுக்கான வேவ் நேச்சரோட வேவ் லென்த் அப்படிங்கிறது பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் டிவைட் பை த மொமெண்டம் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் பி அப்படிங்கிறது அந்த பார்ட்டிகலோட மொமெண்டம் அதோட மாஸ் இன்ட்டு அதோட வெலாசிட்டி இப்போ இந்த லேம்டாக்கு பதிலாக நம்ம ஹெச் பை பி போட போகிறோம் அதே மாதிரி ஒமேகா அப்படிங்கிறது டூ பை நியூ நமக்கு பிளான்ஸ் ஐன்ஸ்டீன் இக்வேஷன் இருக்குது அதுபடி ஒரு வேவ் ஒரு ஃபோட்டான் அதாவது ஒரு வேவ் அப்படிங்கிறது ஒரு பார்ட்டிகல் ஆக்ட் பண்ணும்போது அது ஒரு ஃபோட்டான் அப்படின்னு சொல்கி
into p. This is the h by 2 pi h cross. We have said that h cross is reduced to Planck's constant. Then we have k is p by h cross. That's why we have omega equal to 2 pi nu. This is e equal to h nu. Then nu equal to e by h. Then omega equal to e by h. टू पाइ ई बाई हेच आगे इंगियो इंगियो टू पाइ ई बाई हेच आगे इंगियो इंदर हेच बाई टू पाइ अभिनेत्र हेच क्रॉस ने पोलना वो मेगा अभिनेत्र है ई बाई हेच क्रॉस अभिनेत्र पोलना तो ना हम उन्हें इंदर इक्वेशन ला के एक बदला पी बाई हेच क्रॉस पड़ा पोरों ई वो मेगा बदला ई बाई हेच क्रॉस पड़ा पोरों आपड so, psi is a e power i by h cross px minus et. So, p is the particle of momentum, e is the particle of energy. Now, we have a wave function. Now, we will show the wave function of the Schrodinger equation. The Schrodinger equation is conservation of energy. Conservation of energy, total energy of a system is equal to kinetic energy of the system, t much, plus potential energy of the system, v. Now, what do we do here? इधर लम्हे ऑपरेटर एक और क्लासिकल मैकेनिक्स लेर इन्दु क्वांटम मैकेनिक्स वर्म बोधी इधर लम्हे ऑपरेटर आम आरी डों इधर वंदे टोटल एनर्जी ऑपरेटर इधर वंदे काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर इधर पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर आगे इन्दु ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन द वेव फंक्शन साइ बट ई साइ इक्वल टू टी साइ प्� हाफ एम बी स्क्वायर इन इक्वेशन में हम उन्हें एम वाला मार्जिन पे नहीं डिवाइड करना होगा ना एम स्क्वायर बी स्क्वायर बाय टू एम करेगा इन एम वी अभी इनके तो मोमेंटम आगे इधर उन्हें हम पी स्क्वायर बाय टू एम अभी निर्दल ना इधर काइनेटिक एनर्जी तो इन काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर इन टी उन्हें पी स्क्वायर बाय � पोटेंशियल एनर्जी अभी नहीं रहती ओवर सिस्टम को ओवर मार दे रखो इल्ला सिस्टम को पोटेंशियल एनर्जी रुकन सोला मुड़ी आ गई इधर ला कंसर्वेटिव सिस्टम हो आंगन मर्दा इधर पोटेंशियल एनर्जी अभी नहीं रहती ये रुको तो ग्रैविटी अभी नहीं रहती क्योंकि ना ग्रैविटी इला पोटेंशियल एनर्जी बंदे mgh अभी नहीं रहता if you have a spring attached to a mass, a mass or a spring can't bear it. In this system, the potential energy is half k x squared. If you have a proton or an electron attached, if you have a proton or an electron attached, if you have a proton or an electron attached, if you have a proton or an electron attached, the potential energy is 1 by 4 pi epsilon naught e squared by r. This is a minus sign. The minus sign is the electron attached. The electron is subjected to an attractive force. अब इंगेर तो कहना आड़े आलो आगे इंदर पोटेंशियल एनर्जी अब इंगेर दे और वो एक सिस्टम बोलते मार दे इंदर सिस्टम ये पड़ी हिरक अगर आमे पे ये पड़ी हिरक अब इंगेर दे पोरते आदले ऐना माध्यम आना फोर्सेस एक्ट आगे अब इंगेर दे पोरते अगर मार दे इन पार्टिंग ना इलामे वंदे फोर्स था इलावं F equal to minus dV by dx. This is the potential energy and potential function of force relation. In that system, the force is conservative force or non-conservative force. We can call it potential function. But in that system, there is kinetic energy. Kinetic energy is half mv square. That is p square by 2m. In that equation, we can call it kinetic energy p square by 2m. But v can be able to do it. If we talk about this system, if we apply this system, we will be able to apply this system. If we apply this system, we will be able to solve this system. Now, we will be able to solve this system. T is equal to P2 by 2. Now, we will be able to solve this energy conservation equation. We will be able to solve this system. E psi equal to P2 by 2 m. This is the first step. Now, we will be able to solve one dimension. We will be able to solve this system. We will be able to solve this system. This is a function of one dimension. Position and time. This is all we have to use one dimension. Now we have to use three dimensions. Now we have to use E and P2. Now we have to use wave function. We have to use the wave function. A e power i by h cross Px minus et. In the wave function, the momentum is x coordinate. Energy is time coordinate. Now, if we have to use the operator, we have to use the wave function. 
பொசிஷனோடையும் டைமோடையும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஆப்ரேட்டோட அர்த்தம் கிடைக்கலாம் இந்த சையை வந்து நான் டைமோட டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் ஸோ டோ சை பை டோ டி இதில் வந்து பொசிஷன் டைம் நம்ம ரெண்டுத்தையும் வந்து இண்டிபெண்டாக எடுத்துக்கிறோம் ஒன் பொசிஷனும் டைமும் ஒன்றுக்கு ஒன்று சம்மந்த சம்மந்த இல்லாதது அதாவது ஒரு பொசிஷனில் ஏற்படுற மாற்றம் வந்து டைமில் மாற்றத்தை உண்டு பண்ணாது அப்படிங்கிற அசம்ஷனில் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறோம் அதாவது டைம் பொறுத்த வரைக்கும் பொசிஷன் கான்ஸ்டன்ட் பொசிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் டைம் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இப்போ நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏ இது இ பவர் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது அப்படி தான் டிஃப்ரென்ஷியல் ஆகும் ஸோ இ பவர் ஐ பை ஹெச் கிராஸ் பி எக்ஸ் மைனஸ் இடி பட் அகெயின் யூ ஹவ் டிஃப்ரென்ஷியேட் த வேரியபிள் ஹியர் அப்படி பண்ணும்போது இது ஜீரோ ஆகிடும் ஏன்னா இது பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டைம் ஆனால் இது மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும் இது டிஃப்ரென்ஷியேஷன் மைனஸ் இ பை ஐ ஹெச் கிராஸ் டி அப்போ டி டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும்போது நமக்கு வந்து மைனஸ் ஐ பை ஹெச் கிராஸ் இ அப்படின்னு கிடைக்கும் இதில் இந்த இது வந்து மட்டும் சை தான் ஆக நான் இதை வந்து மைனஸ் ஐ பை ஹெச் கிராஸ் இ சை அப்படின்னு எழுதலாம் இதே மாதிரி பொசிஷனோட டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இதே மாதிரி பொசிஷனோட டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது டோ சை பை டோ டி டோ சை பை டோ எக்ஸ் அப்படிங்கிறது மறுபடியும் ஏ இ பவர் ஐ பை ஹெச் கிராஸ் பி எக்ஸ் மைனஸ் இடி இப்போ நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது பொசிஷன் அல்ல அதனால் டைம் கான்சென்ட்ரேட் ஆகிடும் அப்போ இது மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும் அப்போ நமக்கு வந்து ஐ பை ஹெச் கிராஸ் பி கிடைக்கும் இது சை தான் ஸோ அப்போ வந்து ஐ பை ஹெச் கிராஸ் பி சை ஆனால் எனக்கு வந்து பி ஸ்கொயர் வேணும் ஏன்னா அங்கே ஈக்குவேஷனில் வந்து கனடிக் எனர்ஜி ஆப்ரேட்டர் வந்து பி ஸ்கொயர் பை டூ எம் இருக்குது அப்போ நான் மறுபடியும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் அது பண்ணும்போது டோ ஸ்கொயர் சை பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது திருப்பி இதே தான் வரும் ஆக இதை ஸ்கொயர் பண்ணிக்கலாம் அப்போது ஐ ஸ்கொயர் பை ஹெச் கிராஸ் ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் சை ஸோ இப்போ பி ஸ்கொயர் சை அப்படின்னா என்ன ஸோ பி ஸ்கொயர் சை அப்படிங்கிறது ஹெச் கிராஸ் ஸ்கொயர் பை ஐ ஸ்கொயர் ஐ ஸ்கொயர் வந்து மைனஸ் ஒன் அதாவது மைனஸ் போட்டுடலாம் ஐ ஹெச் கிராஸ் ஸ்கொயர் ஐ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டோ ஸ்கொயர் சை பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எனக்கு வந்து பி ஸ்கொயர் பை டூ எம் வேணும் டூ எம்ங்கிறது கான்ஸ்டண்டாக அஞ்சு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் சும்மா மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ பி ஸ்கொயர் பை டூ எம் இது கனடிக் எனர்ஜி ஆப்ரேட்டர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஹெச் கிராஸ் ஸ்கொயர் பை டூ எம் டோ ஸ்கொயர் சை பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி இ சை அப்படிங்கிறது ஐ ஹெச் கிராஸ் டோ சை பை டோ டி ஆக இந்த எனர்ஜி ஆப்ரேட்டர் அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வேவ் ஃபங்க்ஷனை வந்து டைமால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் கனடிக் எனர்ஜி ஆப்ரேட்டர் அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா வேவ் ஃபங்க்ஷனை வந்து பொசிஷனால் ரெண்டு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் கூட ஹெச் கிராஸ் ஸ்கொயர் பை டூ எம் போட்டுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து இ சை ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் பை டூ எம் சை ப்ளஸ் வி சை அப்படின்னு எழுதியிருந்தோம் இந்த இ சை அப்படிங்கிறது ஐ ஹெச் கிராஸ் டோ சை பை டோ டி பி ஸ்கொயர் பை டூ எம் சைங்கிறது மைனஸ் ஹெச் கிராஸ் ஸ்கொயர் பை டூ எம் டோ ஸ்கொயர் சை பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் வி சை இதுதான் ஷோடிஞ்சர் இக்குவேஷன் இது ஒரு டைமென்ஷன் இல்லை இதே மூணு டைமென்ஷன் போகும்போது இந்த இடத்துல ரெண்டு போர்ஷன் கோனட் சந்தனியாக வரும் மறுபடியும் நம்ம வந்து எக்ஸ் தனி ஒய் தனி இசட் தனி அதாவது ஆர்த்தகனல் டேரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஒரு எக்ஸில் வர ஒரு சேஞ்ச் வந்து ஒய் அஃபெக்ட் பண்ணாது ஒயில் வர ஒரு சேஞ்ச் வந்து எக்ஸியோ இசட்டியோ அஃபெக்ட் பண்ணாது ஆக நாலுமே எக்ஸ் ஒய் இசட்டி நாலுமே வந்து தனித்தனி கோஆர்டினேட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சிம்பிளாக நினைக்கிற மேட் ஆகும் அவ்வளோதான் அப்போ வந்து த்ரீ டைமென்ஷனில் போகும்போது நமக்கு வந்து ஐ ஹெச் கிராஸ் டோ சை பை டோ டி இது டைம் கோஆர்டினேட் இங்கே வந்து மைனஸ் ஹெச் கிராஸ் ஸ்கொயர் பை டூ எம் இங்கே இப்போ மூணு கோஆர்டினேட் வரும் டோ ஸ்கொயர் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டோ ஸ்கொயர் பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டோ ஸ்கொயர் பை டோ இசட் ஸ்கொயர் சை ப்ளஸ் வி சை இது த்ரீ டைமென்ஷன் ஆப்ரேட்டர் இதில் இந்த டோ ஸ்கொயர் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டோ ஸ்கொயர் பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் டோ ஸ்கொயர் பை டோ இசட் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது டெல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போகலாம் டெல்லுங்கிறது லேப் லேஷ் ஏன் அப்படிங்கிறது பேர் அதாவது டெல் அப்படிங்கிறது டோ பை டோ எக்ஸ் ஐ டோ பை டோ ஒய் ஜே டோ பை டோ இசட் ஜே கே வெக்டர் அப்படின்னு வரும் இது லேப்ளாஷியம் ஆக இது வந்து த்ரீ டைமென்ஷன் ஷோடிஞ்சர் இக்குவேஷன் ஆக நமக்கு அந்த ஷோடிஞ்சர் இக்குவேஷன் கிடச்சிருச்சு இந்த ஷோடிஞ்சர் இக்குவேஷன் நீங்கள் எந்த என்ன கேமே பார்த்துட்டோம் இந்த சை அப்படிங்கிறது டைம் பொறுத்து பொசிஷன் பொறுத்து எப்படி மாறும் அப்படின்னு நமக்கு நமக்கு சொல்கிறது தான் அந்த